mon départ de Young Boys, ça a été un tournant dans ma carrière et pour moi aussi, personnellement. Parce que, en fait, euh, j'ai eu mes trois blessures au genou, mes graves blessures à Young Boys. Et donc, à ce moment-là, euh, il fallait que je me décide et que je choisisse euh, ce que je voulais faire euh, dans ma future carrière. Vous connaissez Arfaoui, maintenant vous allez connaître Amira. Du coup, je m'entraînais à, à Young Boys et euh, j'ai repris les entraînements avec les moins de 19 euh, parce que le rythme, il est moins, euh, moins élevé qu'avec qu la première équipe. Donc, j'ai repris et puis euh, il restait 2-3 mois d'entraînement avant euh, la, la prochaine saison. Et euh, j'ai eu quelques discussions avec les responsables. Euh, on a discuté un peu euh, ma situation. Euh, voilà, ils m'ont dit, ça fait... Euh, 4 ou 5 ans que tu es à Young Boys, euh, pendant 3 ans, euh, tu n'as pas joué. Il euh, faut qu'on trouve une solution, comment on va faire. Et ils m'ont dit, euh, nous, on préfère que tu reprennes avec les moins de 19. Euh, et puis ensuite, on verra comment, comment tu reviens et on pourra discuter pour, euh, pour que tu ailles en première équipe. Mais moi, à ce moment-là, je, je voulais plus, je voulais autre chose, je voulais... Euh, justement montrer que euh, même si j'étais trois ans euh, blessée, que j'avais le niveau et je pense qu'ils n'étaient pas prêts à me donner ma chance donc quand j'ai senti ça euh, j'ai réfléchi pour moi, est-ce que, est que tu, veux, tu veux rester ici patienter, euh, regarder comment tu reviens et ensuite peut-être monter en première équipe ou est-ce que tu veux euh, directement euh, jouer euh, voilà, en Super League. Et moi, je, je, je pensais avoir les capacités et les qualités pour le faire. Donc euh, après, je décide de, de partir à Bâle parce que je sais qu'à Bâle, ils ont des, de bonnes infrastructures et surtout un staff médical, euh, le meilleur staff médical en Suisse. Donc je me suis dit, OK, avec mes blessures, euh, je pense que ça ferait du sens pour moi de, de partir à Bâle. Et c'est vrai qu'en qu arrivant là-bas, après... Euh, j'ai encore fait, je crois, deux, trois mois de rééducation vraiment intensive avec eux euh, jusqu'à ce que mon genou il soit vraiment à 100%. Et, et depuis Bâle, euh, ouais, plus aucun problème euh, avec, avec le genou. C'était vraiment un choix très difficile pour moi parce que euh, ici j'avais tout. Euh, j'avais euh, mes coéquipières, ça faisait 5 six ans que je les connaissais. C'était vraiment difficile de me dire il faut que tu tentes l'aventure quelque part d'autre pour ton bien. Donc, euh, j'ai beaucoup discuté avec ma famille, ils ne savaient pas trop non plus, est-ce que c'était le bon choix, est-ce que c'était mieux de rester Et puis moi, euh, au final, le, le choix final me revient toujours. Donc, euh, je demande conseil à, à ma famille et puis on discute et puis euh, ensuite, je prends la décision de partir. Après, ce n'était pas une décision facile. J'ai réfléchi de longs mois. Parfois, je me disais oui, après, je me disais non. Il y avait toujours euh, des pour et des contre. Euh, mais c'est vrai que, que partir et changer d'environnement, de changer de, euh, de ville, de partir loin de sa famille, euh, ce n'était pas un choix évident pour moi. Parce que c'était la première fois que, même si c'était juste balle, c'était à une heure de train. Mais ce n'est quand même euh, pas un choix facile. J'avais 19 ans, je crois, même ou 20 ans. Donc euh, voilà, ce n'était pas facile. Mais, mais au final... Euh, c'était le bon choix pour moi à ce moment-là. Cet épisode-là de, de ma vie, euh, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses parce qu'à ce moment-là, euh, comme j'ai dit, c'était un choix difficile et euh, j'étais triste. Euh, il y a eu beaucoup de discussions et, et c'est quelque chose qui, qui a pesé, euh, qui m'a pesé, on va dire, euh, sur le moral. Et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'allais pas très très bien, mais au final je me suis dit que de chaque situation compliquée que j'allais affronter, au final j'allais retirer quelque chose positif à la fin c'est toujours quelque chose de positif même si sur le moment c'est négatif du coup maintenant quand j'ai des difficultés euh, je rencontre des difficultés ou qu'il qu y a des problèmes ou que euh, des incertitudes ou quoi, en fait je me prends plus la tête comme je le faisais avant 
parce que si j'ai grandi et j'ai pris en maturité. Mais j'essaie de prendre les choses plus, plus calmement parce que je sais que, voilà, au final, tout se passe comme, comme, comme ça doit se passer. Donc après, j'ai connu aussi euh, voilà, d'autres euh, difficultés, que ce soit dans mes prochains clubs ou, ou dans la vie, de, enfin dans le quotidien. Mais j'essaye en fait euh, de prendre les choses avec plus de recul et, et de bien analyser les choses avant de vraiment me mettre dans des états ouais, pas possibles. Il n'y a aucun problème en fait que si je reste ou si je pars, que voilà, c'est moi qui ai la décision entre mes mains. Donc, euh, à ce moment-là, ouais, je suis très triste, mais mes parents, ils, ils essayent de, voilà, de m'expliquer comme on explique à, à, à sa fille euh, que tout va bien se passer, qu'ils seront toujours là pour moi, qu'il n'y a, a pas à me mettre dans des états pareils et qu'au final, euh, tout va s'arranger. En fait, ils, ils me disaient toujours ça, tout va s'arranger. Oui, je pense que c'est plus, plus euh, on a, voilà, la foi, la foi qu'ils ont en Dieu. Euh, aussi leur propre expérience, euh, ce qu'ils nous ont inculqué, justement qu'au qu final, c'est le destin, donc euh, tout se passera comme, comme il faut que, que ça se passe. Et ils ont connu ça dans leur vie, et, et moi aussi maintenant, donc euh, euh, voilà, on, est, on, est, on, on croit en Dieu, et on sait que, que Dieu finit par euh, tout arranger au final, donc... Euh, c'est pour ça que même eux, ils ne se, se prennent pas trop la tête avec ça, même s'ils si, euh, voient que je suis triste ou quoi. Voilà, ils sont là pour moi, tu vois, mais ils m'expliquent qu'il que ne faut pas se mettre dans des états pareils et que ça va aller. Euh, avant chaque match, euh, après chaque match, avant chaque entraînement, euh, euh, voilà, je, je fais ma prière, euh, je lui demande de, de me protéger et, et, et au final, pour tout, tout ce dont j'ai besoin ou ou mes objectifs, ou quoi, je, je, je prie et, et je lui demande de, de les exaucer. Et voilà, donc, place très importante. Et surtout aussi, quand, voilà, quand ça va bien, je le remercie. Quand ça va mal, euh, je lui demande de, de l'aide. Et pour moi, c'est ouais, quelque chose de super important. Il faut toujours du courage pour... Euh, pour chaque changement et chaque décision euh, qui peut changer euh, voilà, ta vie. Donc, il faut être courageux et, et, les, et les prendre. Euh, ensuite, euh, là-bas, je dirais la rééducation, euh, c'était euh, ce qui a permis en, en, en réalité de sauver mon corps, de me sauver moi. Et, et après, voilà, la reconnaissance. Je serai toujours reconnaissante à Bal qui a pris le risque de me prendre alors que ça faisait trois ans que j'ai pas joué, qui a cru en moi, qui m'a donné le temps. Donc voilà, reconnaissance. Mmh.